Olá, eu sou a Camila Badi e estou aqui para contar um pouquinho da minha história de conversão do protestantismo ao catolicismo. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje, 16 de março, eu e meu marido completamos quatro anos de casados, né? quatro anos de casamento religioso, quatro anos que nós recebemos esse sacramento na Igreja Católica, embora já fôssemos casados desde 2005. Né? Então, nós estamos aí a, a caminho de 13 anos de vida juntos já. Anteriormente, nós éramos casados apenas no civil, né? e quatro anos atrás, então, nós celebramos esse sacramento do casamento, do matrimônio. Uh, já há algum tempo as pessoas, algumas pessoas têm pedido que eu contasse essa história e eu vou tentar fazê-la de uma forma mais resumida, porque não teria como dar conta de todos os elementos que participaram dessa mudança, né? mas os principais eu, eu quero tentar pensar e compartilhar com vocês porque normalmente se ouve muito falar de católicos que se tornam protestantes e ainda são poucos os casos, embora recentemente eles tenham aumentado, né, esse número tem aumentado, de uh, protestantes que se tornam católicos. Uh, como então eu já dei a entender, eu não me converti ao catolicismo uh, vindo de nenhuma religião ou vindo do ateísmo, né, uh, eu já era protestante desde os 19 anos e meu marido já era pastor ordenado, né? nós já tínhamos uh, alguma experiência uh, na vida em comunidade, uh, em diferentes denominações, né? nós passamos pela igreja presbiteriana, passamos pela igreja luterana, pela anglicana, embora eu tenha me convertido originalmente numa igreja neopentecostal das mais doidas que se possa imaginar. Foi lá que o Espírito Santo me alcançou, né? E onde eu nasci de novo, realmente. Uh, mas então, voltando agora à a, a saída do protestantismo, né? Ao catolicismo. Uh, há mais ou menos uns, sei lá, uns seis anos atrás, talvez mais, eu não, não lembro exatamente a data, nós começamos a estudar, eu e meu marido, uh, com o professor Olavo de Carvalho, Inicialmente lendo alguns livros, o primeiro livro que eu li dele foi o Jardim das Aflições, depois o Imbecil Coletivo, e aos poucos fomos nos aproximando e entramos para o COF, que é o curso online de filosofia, e seria injusto uh, não mencioná-lo aqui nesse testemunho, né? porque ele foi a primeira pessoa assim, uh, que na posição que ocupa de professor, de filósofo, Uh, de, de, de mestre, realmente de muitos, né? uh, a primeira pessoa que eu conheci, viva, que dava um testemunho assim, de, de catolicismo, de vida cristã, uh, dentro da igreja católica, totalmente diferente do que até então eu imaginava. Né? Uh, e, e o fato dele começar, por exemplo, o, o Stroud Speaks, que era um programa de, de rádio online que ele tinha, Uh, fazendo uma oração, uh, invocando a Santíssima Virgem e o Santo Padre Pio, aquilo uh, sempre foi algo assim um pouco uh, curioso e um pouco desconcertante para mim, né? Mas uh, uh, respeitando e mas não indo muito adiante, né? Mas lá pelas tantas nesse mesmo universo assim de alunos, né? Nós descobrimos então o Padre Paulo Ricardo e eu particularmente me interessei uh, pelo curso dele sobre terapia das doenças espirituais. E esse curso virou um livro, que se eu não me engano foi a Canção Nova que publicou, então quem tiver interesse também pode ir atrás para conferir. Né? E esse livro, esse curso, que primeiramente eu assisti o curso e depois eu li o livro, foi muito impactante. Né? Ali eu tive contato, pela primeira vez na vida, com os santos padres. Eu não imaginava que uh, uh, houvesse esse patrimônio, né, esse tipo de riqueza na história do cristianismo, né, porque como protestante a história que me interessava infelizmente era de 500 anos, né, o máximo assim que eventualmente uh, uh, fazia parte do meu horizonte era alguma coisa de Santo Agostinho 
e ainda assim de uma maneira muito preconceituosa, com muitas reservas, né? Então, assistir aquele curso que começou assim mais por curiosidade, né? Do que por uh, um interesse assim de, de, de conversão, de mudança pessoal realmente, né? Foi muito impactante para mim e eu fiquei uh, abismada uh, em perceber que uh, uh, cristãos dos primeiros séculos uh, tivessem uma compreensão assim tão profunda e tão apurada dos problemas espirituais, né? Eu sei que eu até fico constrangida porque ao afirmar isso eu estou confessando a minha tolice, né? Mas é, é isso mesmo, né? É, era essa mesma que quem eu era e ainda sou muito tola, mas talvez agora um pouco menos, né? Conhecendo um pouco mais, enfim. Ouvimos esse, esse curso, ele foi bastante forte para mim na época e eu comecei a pesquisar alguns vídeos, eu e o Gustavo, meu marido, a pesquisar alguns outros vídeos do Padre Paulo uh, espalhados pelo YouTube, e, mas assim, sempre uh, partindo de uma suspeita ruim, né? uh, pensando mais ou menos o seguinte, bom, ele pode acertar em algumas coisas, mas ele está fundamentalmente errado. Né? A escolha dele uh, uh, pela fé católica é uma escolha errada. Então vamos assistir esses vídeos para tentar descobrir os erros dele. Né? Então uh, começamos a assistir vídeos assim, sobre Nossa Senhora, sobre a vida do, sobre os santos, né? sobre a veneração aos santos. Enfim, todos aqueles problemas que são uh, uh, problemas, são dificuldades que todo protestante encontra. Uh, com relação à, à doutrina católica, né? Só que quanto mais nós assistíamos, e, e falo, uh, falo nós porque realmente nós assistimos juntos, mas uh, uh, esses vídeos impactaram muito mais a mim do que ao Gustavo, uh, quanto mais nós assistíamos, uh, mais nós percebíamos que aquilo que nós uh, tínhamos aprendido, que nós tínhamos ouvido falar a respeito do catolicismo, não correspondia ao que ele é de fato, ao que ele é realmente, né? Uh, como, como protestante, eu passei muitos anos ouvindo que os católicos são idólatras, né? que, eles, uh, que eles perverteram as Sagradas Escrituras, que, enfim, uh, uh, eles, todo aquele problema lá com as indulgências, com Lutero, né? então, assim, ouvindo tudo o que havia de pior a respeito e acreditando, porque, afinal de contas, as pessoas que falavam a respeito disso para nós eram pessoas que tinha uma autoridade, né? Que a quem nós atribuíamos uma autoridade, um, um respeito, né? E, e seguíamos, né? E não questionávamos, não íamos a, a, até a, as fontes e não ouvíamos os católicos muitas vezes uh, pela sua própria boca, mas pela boca de terceiros, né? Então isso começou a me incomodar, né? Apesar de ter de nós termos ido assistir esses vídeos do Padre Paulo com essa suspeita no coração e mais do que suspeita, com essa arrogância realmente de querer encontrar os furos, de querer encontrar os erros, né? Quanto mais uh, uh, eu procurava, menos objeções me restavam contra a, a doutrina católica, né? Então, eu fui, nós fomos percebendo que tudo aquilo que nós imaginávamos que era a, a, a fé católica não era. Nós nos opunhamos até então uh, contra um espantalho, um espantalho construído com base em informações de terceiros, nunca com informações uh, obtidas nas fontes. Né? E, então, a, as resistências interiores que eu tinha foram aos poucos uh, uh, caindo, foram aos poucos sendo desfeitas. Né? E... Uh, também é importante que eu mencione aqui algumas outras pessoas do nosso convívio, alguns bons católicos, que uh, uh, sempre deram muito bom testemunho. Uh, é preciso que nós citemos aqui o padre Kleber Eduardo, uh, que teve um papel muito importante e tem ainda na nossa vida. Né? Nós precisa, eu preciso citar também a Daniela, nós precisamos citar também o o José Antônio, marido dela, que eles foram nossos catequistas, né? Essas pessoas, principalmente o Padre Kleber, já faziam parte da nossa vida antes da nossa conversão e também nos intrigavam porque eram católicos, mas não nos tratavam como alvo de evangelismo. 
eles não nos tinham assim como pessoas uh, burras ou como pessoas uh, sem instrução ou como, como pessoas que precisavam ser convertidas. Eles percebiam em nós cristãos sinceros, cristãos verdadeiros e nos respeitavam. Né? No entanto, o fato deles nos respeitarem nunca os intimidou para que eles não expusessem a sua compreensão a respeito da sua fé. Né? Então era uma amizade muito sadia, é ainda, né? e, e houveram muitas trocas né? de esclarecimentos, de perguntas, enfim, respostas. Então, assim, foram, foram três pessoas que nos acompanharam nesse momento de transição, né? em quem nós sentimos confiança, nós sentimos acolhimento, sentimos respeito da parte delas por nós, né? e isso fez muita diferença, né? muita mesmo, uh, uh, não nos sentimos pressionados, não nos sentimos constrangidos, nós fomos caminhando, lembrando deles né, de que a fé, o modo como eles viviam a fé católica era um modo exemplar, eles são pessoas exemplares, né? e então quando nós uh, decidimos buscar por ajuda para obter mais instruções, eles prontamente nos acolheram, nos estenderam a mão e, e até hoje é assim, né? Então eu preciso deixar registrados esses nomes, né? Porque eles são muito, muito importantes para nós. E... Mas voltando agora à história, né? Uh, então, tá bem, já tinha assistido esses vídeos do Padre Paulo, já estava um tanto uh, mexida, né? Interiormente, mas não parou por aí, né? Uh, como eu mencionei anteriormente, meu marido já era ordenado pastor, nós uh, uh, ajudávamos numa comunidade já. E... Então eu fui vivendo essas mudanças de uma maneira muito discreta e, e, e silente, inclusive. Como eu vim, uh, uh, como eu fui a primeira pessoa a me converter na minha família, uh, para mim não era tão difícil assim conceber a ideia de, de repente, uma mudança, de entender as coisas de uma maneira diferente. O Gustavo, no entanto, o investimento emocional dele uh, na vida de fé, na uh, uh, fé protestante, era muito mais profundo, né? porque ele já é a segunda geração de protestantes uh, uh, da família dele. Então, eu achei por bem uh, prosseguir lendo e, e orando a respeito, né, sem importuná-lo e, e, enfim, confiando em Deus que Ele fosse fazer a melhor coisa para as nossas vidas e para a nossa família. Então, nessa época, eu comecei a ler Todos os Caminhos Levam a Roma, do Chesterton. Depois eu li uh, Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn e da Kimberly Hahn e algumas coisas do catecismo e uh, para mim ali uh, a questão estava resolvida né? uh, eu não tinha por que permanecer protestante né? no entanto eu não tive pressa e nem foi preciso esperar muito para que as coisas se desenrolassem na, nas nossas vidas né? Mas aí aconteceram dois episódios assim que, que para mim foram sinais muito claros assim da direção de Deus nisso tudo, né? O primeiro grande sinal foi veio através do Benjamin, o meu segundo filho, que na época era pouco mais que um bebê e era a época do conclave uh, e ele começou a pedir insistentemente para ver o Papa, né? Eu quero ver o Papa, eu quero ver o Papa, eu quero ver o Papa. E nós até havíamos brincado naquela época, uma ou que outra vez, eu e Gustavo brincando assim, abemos Papa, né? Mas assim, de, 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 de zoeira, né? Mas ele pedia sério, né? Ele queria realmente ver o Papa. Então, eu lembro que naquela tarde eu, eu liguei o computador e nós acompanhamos todo o conclave, eu e as crianças em casa. O Gustavo estava trabalhando. E fiz aquilo mais para satisfazê-lo, né? para satisfazer a curiosidade dele, do que, do que por algum interesse meu. Né? Mas foi muito interessante assim, como o, o, o nosso filho, de certa forma, foi a boca de Deus, né? sinalizando para mim 
que como mãe entendi aquele aquele sinal divino né uh, de olhar para o Papa né tá esse foi um primeiro sinal comentei com o Gustavo mas sem dar maiores né importâncias ao fato mas uh, pouquíssimos dias depois eu não lembro exatamente quantos a nossa filha Chloe que é a nossa filha mais velha que na época já já nós já a instruíamos memorizando versículos e também utilizando o catecismo, agora eu não lembro exatamente uh, se era de, o catecismo de Westminster, enfim, era o catecismo protestante, né? Uh, ela me fez a seguinte pergunta um dia, com toda a sinceridade de uma criança pequena, né? Ela disse assim, mãe, uh, como é que Maria não é nossa mãe? Se ela é mãe de Jesus, Jesus é nosso irmão mais velho, e todos nós somos filhos de Deus. Aquilo assim me desarmou por completo, né? Porque se nós temos, se nós nascemos naturalmente, espiritualmente, nós temos mãe, nós temos pai. Né? Não temos só um pai, nós temos também uma mãe. E, e naquele instante eu olhei para ela e eu disse assim, filha, pergunta para o teu pai, né? Quando eu conto isso, muitas pessoas dão risada, como se eu tivesse nesse momento, então, uh, querendo uh, complicar a vida do Gustavo, querendo usar minha filha como um pretexto para desconcertá-lo, né? E fazê-lo uh, se abrir mais à fé católica, mas não é nada disso. O fato é que na época, quem, na época e ainda hoje, durante todo o tempo, né, quem provê a educação religiosa na nossa família é o Gustavo. Então, eu não queria correr o risco de dizer alguma coisa que o desautorizasse. Né? E, e mesmo que fosse a verdade, eu não queria passar sobre a autoridade dele. Então, eu disse a ela que perguntasse para ele. E guardei aquilo no meu coração. E, e eu lembro que naquela, naquele dia eu fiz uma oração. E disse assim, Deus, se isso tudo que está acontecendo realmente vem de ti, se essa é a tua vontade, tu mesma vai ter que convencer o meu marido. Porque eu não posso... Uh, uh, eu não posso passar por cima dele e eu não posso entrar em atrito com ele por tua causa. Ele já é cristão, né? Uh, eu não, não tenho dúvidas, não, não, nunca tive dúvidas a respeito da sinceridade da conversão do meu marido. né? Então, assim... Essa obra é tua, Deus, tu precisa, se tu começou, tu vai ter que prosseguir, né? E entreguei. Não dei indireta nenhuma, não forcei a barra em momento algum. Confiei realmente em Deus, né? E, e esperei. E não se passou muito tempo, uh, nós começamos a enfrentar algumas dificuldades na comunidade onde nós estávamos. E, e a situação se tornou insustentável. E num dia nós estávamos conversando, era um, um sábado, e nós estávamos decidindo então uh, o que nós faríamos no domingo, no dia seguinte, em que lugar nós iríamos uh, uh, assistir o culto, enfim. E o Gustavo sentou diante de mim e disse assim, uh, Flor, nós temos duas opções. Ou nós vamos na igreja presbiteriana X, lá de Porto Alegre, ou nós podemos tentar assistir uma missa. E eu precisei me controlar naquele momento para não ficar feliz demais, né? mas por dentro eu, eu soltava rojões de alegria, assim. E eu disse, olha amor, eu não gostaria de ir naquela igreja presbiteriana porque eles tocam bateria lá. E eu mesmo, como protestante, assim, depois que eu saí do neopentecostalismo, eu, eu, eu passei a ter cada vez mais resistência com barulho em ambiente de culto. Barulho, assim, de bateria, de guitarra, de violão, né? E eu disse, eu não, não gostaria disso, porque isso, assim, não, não conduz realmente a, a, a uma interiorização, não conduz a, uma, a um respeito com Deus, né? Vira, acaba virando uma zoeira e todo mundo pulando e cantando e as crianças agitadas, eu não queria ir lá, né? Mas além disso, eu queria muito ir à missa, né? E então ele disse, não, então vamos à missa. 
E aí nós entramos em contato com o José Antônio e com a Dani, né? Contamos a eles que nós gostaríamos de ir à missa, perguntamos qual igreja da nossa região era melhor. E eles, além de nos indicarem a melhor igreja, que era a Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Porto Alegre, também se ofereceram para ir conosco, para que a gente não se sentisse tão perdido. Né? E essa nossa primeira missa foi no dia 7 de julho, que é o dia do meu aniversário, eu estava grávida do Nathaniel. E foi muito, 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 muito especial. Não teve nada de extraordinário nesse dia, não é um dia de festa, nem nada. Mas aconteceram duas coisas que mexeram muito comigo. A primeira foi uh, o momento da consagração, né? e saber que lá na hóstia não está apenas um pãozinho, mas que naquele momento aquele pão se converte na carne de Nosso Senhor e aquele vinho se converte no sangue de Nosso Senhor, aquilo me comoveu muito profundamente. E foi muito especial assim, saber que Jesus realmente está ali, não como uma ideia, não como uma lembrança, como um memorial simplesmente, não só a pessoa do Espírito Santo, mas Ele, Nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em carne e sangue. Aquilo foi muito especial. E um outro momento também mais ao fim da missa, quando o Padre Márcio, ele... ele nos chamou né, toda, toda a comunidade para que nós rezássemos uma Ave Maria. E essa era uma oração que eu tinha aprendido na infância. Né? Eu venho de um lar assim, que teve alguma influência católica, mas como a maioria uh, uh, dos católicos brasileiros uh, viveu um catolicismo assim, totalmente sincrético, misturado com outras religiões, uh, um catolicismo que só era lembrado assim, em momento de batizado, e momento de, de velório, de enterro, né? Então, assim, eu, eu tinha aprendido aquela oração na infância, mas depois eu nunca mais a tinha recitado. E naquele momento eu me senti livre para rezar uma Ave Maria. E eu não sei explicar de uma maneira melhor do que eu vou fazer agora. É, é o que mais se aproxima daquilo que eu senti naquele momento, mas a impressão que eu tive era que alguma coisa que estava fora do lugar, dentro do meu coração, tinha então retornado ao seu lugar. Era como se uma engrenagem que estava fora do lugar finalmente tinha entrado no lugar. né? E eu não resisti, eu fui às lágrimas naquele instante. E, e eu acredito que naquele momento alguma coisa, não só emocionalmente falando, né? mas espiritualmente falando também aconteceu dentro de mim. Eu já tinha sido batizada quando criança, né? mas também, como eu disse, né? assim como a esmagadora maioria dos católicos, era um catolicismo assim, de nome, de IBGE realmente, né? uh, não era nada realmente comprometido, consciente, né? como é hoje. Então, a partir daquele momento ali, quando nós uh, demos esse passo, então, de de conversão né, ao catolicismo, nós perdemos muitos amigos, as, inclusive as pessoas da comunidade que nós frequentávamos, infelizmente porque são pessoas que é, nunca deixei de amar, nunca deixei de gostar, de querer bem, mas entendo e respeito, né? e muitas pessoas nos chamando de idólatras, dizendo que nós nunca tínhamos nos convertido de verdade, que se nós sabíamos se nós soubéssemos quem Jesus realmente era, nós jamais teríamos feito isso, né? Mas eu já estive do lado de lá, então eu consigo entender essa mentalidade, eu consigo entender essa essa postura, né? Porque essas pessoas, assim como eu própria, né? Foram educadas na fé, uh, 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 afirmando-se, né? Contra uma fantasia, contra um espantalho, né? E eu não estou dizendo que não existam uh, erros né, uh, no modo como as pessoas vivem a fé hoje em dia, né, no, na Igreja Católica. É claro que existem, é claro que, que existe gente que não entende a veneração de santos e realmente idolatra. Né, e então realmente está em pecado e realmente precisa de correção. Né, uh, mas erros também existem dentro do protestantismo. Né. 
quantas vezes uh, uh, os protestantes não escutam né, a respeito de, de pessoas sem religião uh, uh, que na verdade os evangélicos só querem saber de dinheiro, que os pastores são todos ladrões, que são todos mulherengos então existem erros, onde, onde existe gente existe problema né? e, e... só que eu só ouvia falar a respeito dos problemas do catolicismo, eu não imaginava que houvesse uh, uh, realmente um modo uh, cristão de viver a fé católica. Né? E, e mais uma vez isso me constrange, porque esse era o tamanho da minha tolice. Né? E, mas enfim, aqui estamos, né? e hoje completando o aniversário de, de casamento. Mas não só, foi, foi um super pacote de Deus aquele dia. E, no dia anterior foi a ordenação do Padre Kleber, é aquele que eu citei anteriormente, né? Então nós viajamos até até Bagé e participamos da, da missa de ordenação dele. E no dia seguinte, então, uh, ele celebrou uma missa uma missa tridentina em Bagé, a primeira em muitos anos. E depois, ainda no final da manhã, foi o nosso casamento. Mas antes disso, foi o batizado das crianças o batizado do Gustavo, que havia sido batizado com uma fórmula errada, só em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uh, foi a nossa primeira comunhão também e foi por fim o nosso casamento. Então eu estou gravando esse vídeo para agradecer a Deus por tudo isso e, e aproveitar também para matar né, a curiosidade e o interesse de muitos que pediam para ouvir o meu lado da história, só tinham tomado conhecimento do testemunho do meu marido, Gustavo, e agora também do meu, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até.